city of London, weekday morning in Orchid's area with its concentration of commercial and cultural activities. Cluster of large office buildings is evidence of Orchid's in supporting the economy of central London. The infrastructure of London underground plays a key role in transporting the resources that nourishes this area. In the early morning hours, here at Orchid East Underground Station and London Victoria Street Railway Station, the space is filled with indoor workers wearing suits and ties. The hours before nine, everyone seems determined, busy with modern gadgets, walking rapidly to their workplace. People traveling up and down escalators as they are being programmed before. Movements like machines with eyes on digital tablets. Some others take the stairs, so they have the feeling of taking control of the town, moving faster, not depending on machine like escalators. All these people could be seen as sources of energy flowing in and out of the station towards offices, shops, restaurants and other public services. Just a couple of minutes after nine, the magic appears. Most of the people gone left a wide opening space in the station with the unproductive parts of the society, i.e. tourists, teenagers, pensioners. During my holiday time, I took a flight back to my home country, Vietnam, to see if metabolism is conceived similarly in Asia compared to the West. Back to my hometown, Hai Phong City, a seaside city. Lâu trong lịch sử, Hải Phòng cũng đã từng được đánh giá là một đồng mối giao thông quan trọng nhờ vào chính vị trí địa lý của vùng đất này. Các tuyến đường thủy, đường bộ, đường sắt và sau này là đường không đã đưa Hải Phòng trở thành một cảng khẩu lớn nhất miền Bắc. Để có một cảng biển Hải Phòng sầm uất, phải kể đến cảng sông Tam Bạc, nơi một thời thuyền bè ra vào tấp nập, đi sâu vào nội địa, thu nhận phân phối trên dưới 60% hàng xuất nhập của cảng biển. Chính sự phát triển của vùng ven sông Tam Bạc là một trong những cơ sở đầu tiên của quá trình đô thị hóa Hải Phòng. Nhờ vị trí thuận lợi, trên bến dưới thuyền của vùng bến sông này mà người các nơi ồn ồn đổ đến làm ăn, buôn bán và biến nơi đây thành một khu phố sầm uất. <cười> trong này là cầu càng dễ này 5 lô, 1, 2, 3, 6 lô cũng là. Đấy, kìa kìa gì nè. Tí cũng là đến quay sắt. 3 lô mà. Giờ con này. Tập thể Vạn Mỹ cầu xe. Ừ. Khu tập thể dành cho công nhân đấy, công nhân năm tháng. Tầng lớp lao động. Tầng lớp lao động. Đây này, vòng nước ngọc ngọc bạc như bác kia này, già già này. Trong này là nhà mới. Ông khu mới rồi, khu này khu đâu, khu đồng mới phát triển rồi Ngày xưa là khuôn viên nhà đến đây Đến đến chỗ Đây Đây Vâng Đúng Đúng khuôn viên nhà này Thế xong rồi dưới đất người ta lấn ra thì trên này Nó cứ lấn ra trông nó cứ tùm lung như tổ chuột thế này thôi Thế cái này là mình mình tự xây đua ra đúng không? Ờ, tầng 1 tầng lấn được thì tầng 2 nó cũng cứ là ở trên thôi Vâng Thế mà quý nhà nước mà cấm thì cũng phải chịu thôi Dạ vâng đúng không? Thế là đúng thôi Dạ vâng 
Vâng. Đấy khoảng 30 phân 4 phân nữa. Vâng, 20, 20, 20, 20, 20. The authorities has installed a central water pipe for the building. People installed their own pipes connecting from the central one to the homes. People call these front extensions as bird cages. Each has its own identity according to the occupant's needs. Even though the living condition inside is poor, for example, water pipes and even electrical conductors being installed without safety controls, people still enjoying their own life, sharing the moments with neighbors. They have got their own way of adapting to the given structure that was built 40 years ago.